para nosotros participar en el modelo de las Naciones Unidas en Warsaw el 24 al 27 de octubre es un orgullo. Eh, hemos venido buscando internacionalizar eh, los programas para los estudiantes. No solamente ir a visitar eh, distintos países, sino de tener un evento cultural en distintos países. Entonces, eh, buscamos eh, un modelo internacional para nuestros estudiantes y encontramos la invitación del, del modelo de Warsaw. Somos los, el único colegio de Sudamérica que va a participar en este evento. Los 10 estudiantes que van a participar han participado en el pasado en nuestro COSMUN, aquí en el colegio en varias oportunidades. Ellos tenían el interés, tenían la experiencia en, en hacer un modelo y por eso pensamos que sí, son buenos representantes. Como el modelo de las Naciones Unidas es internacional, pensamos que es importante que nuestros estudiantes se encuentren con estudiantes del mundo, no solamente de Medellín o de Colombia, como hemos hecho anteriormente, porque ellos al salir al mundo encuentren los pensamientos mucho más eh, internacionales, por eso nos parece tan importante un evento internacional de gran calidad. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Álvarez Zuluaga, soy de grado 12, represento los Estados Unidos de América en Security Council y el tema es The Situation in Yemen. Mi nombre es Alejandro Antonio Congote, del Colegio Colombo School, grado undécimo. Estaré en el Comité Historical Security Council. El tema a tratar será The Soviet Occupation in Hungary in the year 1956 with the Hungarian Revolution. Para nosotros es muy importante ir a Varsovia y representar no solo al colegio, sino que a toda una comunidad que es América, a este modelo, porque nos muestra nuestro talento allá, muestra que el tercer mundo que llamamos, que se llamaba, no es ese mundo, sino que es un mundo lleno de oportunidades, lleno de, de personas ilustres, académicas, que pueden competir totalmente con lo que llamamos el viejo mundo, que es Europa. Entonces para nosotros es muy gratificante que nos hayan dado pues, la oportunidad de poder ir a este modelo y representar a toda nuestra patria. Nos vamos este viernes 19 de octubre y volveremos el domingo 28 de octubre. El modelo empieza el 24 de octubre, que es donde vamos a hacer una capacitación, ya que el modelo europeo es diferente al de nosotros. Básicamente el modelo dura de 9 de la mañana a 7 de la noche, con un descanso donde se hará un tour por la ciudad y a la misma vez hay asamblea general todos los días, por lo cual no solamente vamos a representar a Estados Unidos y a Austria en ocho diferentes comisiones, sino que también vamos a estar todos juntos hablando de la importancia que es de proteger a los grupos, eh, en especial a las minorías en un mundo que se está globalizando. La idea es visitar Cracovia y hacer un tour por Auschwitz, que es un campo de concentración, con el fin de también sacar un lado cultural a nuestro viaje, teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo vamos a estar preparándonos, estudiando y representando no solamente a Colombia, sino a América Latina. Hola, mi nombre es Lupita Prada Jiménez, soy de décimo grado y soy la delegada de Estados Unidos de América en, en, en el Economic and Social Council. El tema que vamos a discutir es Enhancing the Effectiveness of International Aid to post Autocratic Democratic Republic of Congo. Yo soy Pedro Restrepo Ochoa, del grado 11, y voy a estar representando a los Estados Unidos de América en la World Health Organization. El tema a discutir será los health problems and their sources in the Roma minority. Buenas, mi nombre es Wilson Forero, eh, soy del grado de décimo en el Columbus School, eh, represento a la delegación de Estados Unidos de América en la comisión Human Rights, Rights Council eh, en el tema en Improving the Conditions of Extreme Poverty Districts. Eh, de este viaje esperemos sacar muchas cosas, entre ellas crear conciencia y globalizar nuestra nuestra percepción del mundo. En, en un modelo de Naciones Unidas uno conoce muchas ideologías y muchos pensamientos sobre un tema y más estando en un modelo eh, europeo sufriendo en la crisis actual podemos sacar muchas cosas, muchas conclusiones y muchos puntos de vista. Yo creo que algo también muy importante teniendo el lado cultural de nuestro viaje visitando el, el campo de concentración de Auschwitz podemos eh, reflexionar sobre lo que es capaz de hacer el ser humano 
qué se debe mejorar sobre la historia del ser humano porque estos acontecimientos no pueden repetirse, lo del holocausto. Y creo que todos nosotros vamos a aprender sobre las ideologías y sobre los pensamientos que tiene el mundo europeo y traerlas acá para poder mejorar el nuestro. Hola, mi nombre es Ana Quintero Gómez, estoy en décimo grado y represento a Austria en The Commission of the Status of Women y el tema es HIV Related Stigma. Mi nombre es Eduardo de Grey, estoy en grado 2 en el Columbus School. Eh, represento a la delegación de Austria en el European Council y el tema a tratar es Expression of Minorities and Internal Cohesion of Member States of the European Union. Mi nombre es Alejandro Álvarez, estoy en noveno grado. Eh, yo voy a representar a Austria en Economic and Social Council y el tema a tratar es Enhancing the Effectiveness of International Aid to Post Autocratic Democratic Republic of Congo. Eh, bueno, todo comenzó el año pasado, nuestro año escolar, que vino el señor José Antonio Villena, que es el representante de modelos europeos. Entonces él hizo una capacitación donde básicamente nos explicó lo que era un modelo europeo, las cosas que cambiaban, y después lo que hicimos es que hicimos un proceso de selección, porque no cualquier persona puede ir a un modelo de Naciones Unidas a nivel internacional. Entonces se tenía que tener en cuenta la capacitación, el nivel académico, los modelos a los que ha estado y la manera en la que ha representado el colegio. Después nos dividimos en comisiones, miramos los temas que más nos gustaban porque todos tenemos fortalezas y debilidades. Y ya fue más de esperar lo que Polonia nos dijera que hiciéramos, entonces fue conocer el manual, los procedimientos, cómo cambiaban. Tenemos que hacer discursos, pero cambian porque el discurso acá es leerlo en comité, allá es leerlo frente a todos los participantes. Entonces es acostumbrarnos más que todo a los cambios, porque no solamente es prepararse como delegado, sino también saber enfrentar el modelo que cambia, que es igual, porque de nada te sirve tener toda la información si no sabes los procedimientos, entonces nos hemos enfocado mucho en eso. Creo que para todo el grupo el apoyo ha sido incondicional en toda parte, desde la familia hasta el colegio, hasta la propia embajada de Polonia en Colombia. Eh, en la casa, el simple hecho de podernos dar este lujo de irnos a representar eh, lo que es América Latina o bueno, Naciones Unidas, el soporte moral y económico que es muy importante. El colegio podernos dar este, este lado, cierto que no todos los colegios tienen la oportunidad de brindarnos y darnos ese, ese orgullo de ser parte del Columbus School y poder ir a, a representar el, el modelo. Y quiero resaltar pues también la embajada de, de Polonia, todo lo que nos ayudaron en la logística, eh, si fueron muy conscientes del tiempo que teníamos y todos los problemas. Y creo que de, de toda parte no, no, no nos podemos quejar porque a pesar de tener dificultades de tiempo y de, de papeleo y de todo, nos ha ido muy bien y han sido muy conscientes con nosotros y muchísimas gracias a todos porque no, no hay ninguna duda de que no nos hayan apoyado. Hola, mi nombre es Esteban Aristizabal Medina, soy de 11 grado y voy a representar a Austria en World Health Organization. El tema es Health Problems and Their Sources in Roma Minorities. Me llamo Javier Londoño Navarro. Hago parte de Noveno en el Columbus School. Estaré haciendo parte de WAMUN 2012 como delegado de Austria en la comisión World Trade Organization, tratando la temática de Environmental Impact and Sustainability of Future Trade. Esperamos que esta sea una experiencia gratificante, le agradecemos a todos los que nos dieron el apoyo, vamos a volver con contactos y los invitamos a todos a Cosmun 2013 que será del 24 al 26 de abril.